приглашаем на экскурсию в самый необычно выглядящий город Марокко – Шавен. Канал «Автозакордон зимой и летом» и ваши гиды Татьяна Андреева и Константин Красовский въезжаем на автомобиле в голубой город Марокко – Шавен. Но потом прогуляемся по узким и крутым синим улочкам. И в ходе этой прогулки я расскажу вам по секрету о трагических событиях из истории Шавена. О них обычно туристам не рассказывают, особенно если это туристы из Испании, Франции или США. При въезде в город бросается в глаза синий цвет. Это, как говорят, фишка города. Почему Шавен посинел, есть несколько версий. Я их вам расскажу, а вы выберите ту, какая вам больше понравится. Попасть в самую интересную часть Шавена на автомобиле невозможно. И вскоре вы увидите, почему. Но мы заранее наметили на карте место для парковки на площади. А дальше нам нужно будет идти к гостинице пешком. В рассказах об истории Шавена обычно упоминают, что город основал прибывший из Испании Эмир. Он построил на месте небольшого берберского поселения мечеть и казбу для защиты от португальцев. Вот как теперь выглядит эта казба в разное время дня и с разных сторон. О том, что может означать слово «казба» в Марокко, мы рассказали в нашем фильме о финиках. В Шавене эта казба стоит в центре города и сейчас является музеем. Перед тем, как идти в гостиницу, мы подкрепились типичной марокканской едой под присмотром местной кошки. В Марокко принято использовать керамическую посуду таджин. У нее плоское дно и конусообразная крышка. А потом мы пошли искать гостиницу через торговые улочки. Дорога становилась все круче и уже. Но вот, наконец, наша гостиница! Вот как она выглядит внутри. Марокканские архитекторы – настоящие мастера арок. В нашем номере прекрасные балконы. И вид с них на город еще лучше, поэтому сразу хочется идти все осматривать. В этот день лев подвернул ногу в Алибулисе. Это все римляне. Они там оставили развалины с неровными дорожками. Поэтому лев остается в номере. А мы вдвоем осмотрели город утром и вечером. Увидели много. И теперь расскажем самое главное. В 16 веке город был окружен крепостной стеной. Но сейчас цепочка стен есть только со стороны гор. Известно, что в течение столетий город был священным. Вход туда и наверцам был строго запрещен. Зачем нужна была защита со стороны высоченных гор? И выглядят стены довольно новыми. Не похоже, что это остатки стен 16 века. Те стены, которые мы сейчас видим, были возведены не для защиты местных жителей. На окраине города ворота Баб-эль-Ансар. Выходим к восточной границе крепости. Здесь проложен пешеходный серпантин в виде гигантских ступеней. Прекрасный тренажер для утренней прогулки. А пока вы рассматриваете стены, горы и окрестности, мы расскажем о драматических событиях, произошедших в Шавене в 1920-х годах. В начале 20 -го века Марокко был поделен из Франции и Испании. Испании досталась небольшая часть на севере, в том числе Шавен. Посмотрите, на карте он обозначен по-испански словом, начинающимся на букву X. Часто возникает путаница, как называется этот город. По-арабски читается шав шауэн Эта же версия используется во французских и английских источниках. До прихода арабов на территории Марокко жили берберы. Они называют город Ашавен. Следом за ними Шавен говорят испанцы. Есть мнение, что Ашавен на рифском берберском означает «рога». Это касается горных пиков поблизости. И первый слог в арабском слове «шаф» или «шуф» или «шеф» означает «взгляд». То есть «шаф шауэн» – это взгляд на рога. Ашавен – это просто сокращенный вариант «шаф шауэна». В испанской части Марокко были обнаружены огромные запасы железных руд. Их можно было дешево добывать открытым способом. Но такая добыча вызывала целый ряд экологических проблем. Поэтому берберы стали нападать на испанские рудники. Для их защиты были введены части испанской армии. Воинственные берберы укрывались в горах, 
и было решено создать укрепленные пункты в горных районах. Испанская армия вошла в Шавен. Они стали возводить крепостные стены для защиты от горцев. Вот здесь, на холме, мы видим Белый храм. Эта церковь была построена в те годы для испанских солдат. Издали храм напоминает мечеть. И называется он сейчас мечетью. Но он не является действующей мечетью. Люди вокруг здания – это не верующие, пришедшие на молитву. Это туристы, пришедшие сделать фото. Испанские солдаты не понимали, за что они воюют в этих горах. А берберы защищали свою родину. Вскоре малочисленные берберские отряды нанесли ряд поражений испанским войскам и захватили ряд укрепленных пунктов. Возле Шавена сохранились руины испанского укрепления. А мы поднимаемся все выше. Перед нами постепенно разворачиваются пейзажи противоположных склонов гор. Некоторые строения на них тоже выглядят как крепости. Испанскому гарнизону Шавена было приказано эвакуироваться, но они не осмелились двигаться через горы. Им на помощь пришел и вывел из города испанский иностранный легион. Им командовал будущий Каудильо Франсиско Франко. О приключениях солдат иностранного легиона в Марокко рассказывает фильм «Легионер», снятый на местной кинофабрике. Они им рассказывали в другом нашем фильме о Марокко. Мы постепенно приближаемся к северо-западному горному углу крепости. На некоторых из противоположных холмов появились первые лучи утреннего солнца. Через ворота и арки крепостной стены открываются виды города с голубыми улицами. Вдохновленные успехом берберы атаковали не только испанские, но и французские войска в Марокко и провозгласили независимость. В 1924-26 годах Шавен был вторым по значению городом Ривской республики. Поэтому Шавен бомбили, хотя в нем не было военных объектов. Пилотами бомбардировщиком были американские наемники, ветераны Первой мировой войны. Американский пилот позже писал. Город выглядел с высоты очаровательно. Он как бы обнимал гору и был окружен многочисленными садами и зелеными насаждениями. Я смотрел сверху на святилище, шесть мечетей, средневековую темницу, большую площадь с журчащим фонтаном и страстно желал, чтобы ничто из этого не пострадало. Шавен чудом избежал атаки отравляющим газом и притом, которым были подвергнуты другие берберские поселения. Мы заходим в город через ворота Баб-эль-Махрук. Баб по-арабски – это дверь или ворота. Для подавления Ривской республики, Испании и Франции пришлось отправить в Марокко полмиллиона солдат. Французскими частями командовал маршал Петен, который позже сдаст Францию Гитлеру. Но об этих трагических страницах истории Шавена не принято говорить туристам. Им рассказывают лишь про раскрашенные голубые дома. О том, почему стены домов выкрашены в синий цвет, есть несколько версий. Натуралистическая версия. Синий цвет якобы отпугивает комаров. Но проведенные в США эксперименты показали, что комары больше всего не любят желтый цвет. Возвышенная версия. Покрасив дома в голубой цвет, средневековые люди больше думали о душе в голубом небе. А вот представьте, сколько дорогущей в средние века голубой краски надо было притащить в эти горы. Прозаическая версия. В 1970-х годах власти распорядились красить все дома в голубой цвет для привлечения туристов. Только не рассказывайте об этой версии другим туристам! Мы выходим на красивую площадь Эль-Хаута, где установлен фонтан. Наличие выходящих на поверхность источников воды было решающим для выбора места для построения города в горах. Часто голубую расцветку домов связывают с тем, что в Шевене столетиями жила большая еврейская община. И пока вы бродите вместе с нами по голубым улочкам Шевена, мы расскажем о евреях Марокко. Хотя евреи жили в Марокко и ранее, в Шавене они появились главным образом после реконкисты, когда в 1492 году были изгнаны из Испании. Таких евреев называют сефарды. В переводе с иврита означает «испанцы». Их язык создан на основе испанского языка того времени. Аналогичный язык других евреев – ашкенази, который называется «идиш». 
имеет много общего с немецким. Испания выгнала евреев, а Марокко и Османская империя их с удовольствием приютили. Сейчас это кажется невероятно, но тогда мусульмане относились к евреям как к собратьям по несчастью, гонимым христианами. Османские власти помогали евреям селиться в разных местах империи, например, в Болгарии. Мы рассказывали о судьбе болгарских евреев в годы Второй мировой войны в нашем фильме о Софии. В Марокко евреи столетиями до и после реконкисты мирно уживались с мусульманами. На этой картине изображен фестиваль евреев в Татуане. Он расположен в 60 километрах от Шавена. Лишь в середине 20 века националистическая пропаганда привела к ряду еврейских погромов в стране. Неудивительно, что многие евреи захотели уехать из Марокко. И уехавших было так много, что вскоре прямая эмиграция евреев в Израиль была запрещена. В 1961 году король Марокко и премьер-министр Израиля подписали экономическое соглашение. Израиль обязался заплатить Марокко 500 тысяч долларов плюс по 100 долларов за каждого из первых 50 тысяч иммигрантов и по 250 долларов за последующих иммигрантов. Это мотивировалось тем, что выезд евреев наносит Марокко экономический ущерб. А Советский Союз не додумался до таких расчетов и выпускал евреев без получения долларов от их исторической родины. Но не все евреи покинули Марокко. Их сейчас в стране около двух тысяч. Однако в 1940-х годах в Марокко жило 250 тысяч евреев. В Касабланке открыт музей евреев Марокко. Это единственный еврейский музей в арабских странах. Возможно, благодаря евреям в Шавине и сейчас процветает торговля. Причем торгуют тем, что создано местными мастерами. Вот эту куртку для Татьяны мы приобрели именно в Шавене. На следующий день куртка пригодилась в Танжере. Из дрона она хорошо выглядит. Спускаемся ниже в город и обнаруживаем ворота Баб-эль-Сор и Баб-эль-Аин. Видно, что и те, и другие давно потеряли фортификационное значение. Почти все улицы старого города имеют ступени и поэтому являются пешеходными. Только по одной улице сюда можно въехать на автомобиле. И на этой улице расположен лицей. Большинство названий улиц и достопримечательностей на двух языках – арабском и испанском. И даже название юрисдикции выглядит так же, как если бы вы находились в Испании – «Аюнтаменто де Шевшуэн». Что-то типа «Городской совет Шевшуэна». Однако дорожные знаки на французском. Некоторые туристические надписи на английском, а чисто коммерческие надписи чаще на арабском. Кладем купленную куртку в автомобиль, забираем вещи из гостиницы и едем дальше. На выезде видим красивый парк и обнаруживаем, что современный Шавен – это довольно большой и красивый город. Спускаемся по горной дороге и осознаем, как удачно расположен Шавен. С севера он прикрыт горами от холодных ветров. А с юга дорога настолько крутая, что подобраться незаметно захватчики не могли. На пути видим красивое водохранилище, окруженное зелеными холмами. Но мы едем дальше. Ведь нас ждут Тетуан, Танжер и другие города Марокко. Если вам это интересно, подписывайтесь на канал Автозакордон зимой и летом. Ставьте лайки прямо сейчас и делитесь ссылками на видео с друзьями. Кстати, если вы зашли сюда по ссылке на Фейсбуке, не забудьте войти в YouTube, и тогда вы сможете подписаться, поставить лайк и написать комментарий о том, что вам хотелось бы увидеть в следующий раз. До встречи в следующем городе или стране.